Olá, boa tarde, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao FutureCon Digital Summit, o evento virtual do FutureCon, trazendo um pouco do conteúdo do evento físico para o mundo digital. Você que está aí nos assistindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós pedimos que você compartilhe sua participação nas redes sociais e marque o evento usando a nossa hashtag, hashtag FutureCon Digital Summit. Faça também as suas perguntas no nosso chat, que estará aberto durante todo o evento. É, fique à vontade para fazer as perguntas e, obviamente, ao final de cada apresentação, elas serão respondidas. Caso não haja tempo hábil para essas respostas, elas serão respondidas posteriormente por e-mail para vocês que estão aqui participando conosco. Então vamos abrir a segunda parte abordando o uso combinado de tecnologia. É, a trilha de conhecimento Future Congress traz a apresentação Conecta Agro. Mais produtividade para a agricultura pela conectividade integrada com IoT e inteligência artificial. E hoje nós estamos trazendo o case da Amage, uma das empresas líderes do agronegócio na América Latina, aqui representada por Ricardo Moreira, gerente de controle de produção agropecuária. E para moderar esta conversa, apresento o Alexandre Dalforno, Head of Corporate Marketing da TIM. Sejam bem-vindos com você, Alexandre. Obrigado, Luciano. Boa noite, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui né? e agradeço o convite da FutureCom para moderar esse, essa conversa, esse papo com o Ricardo. O Ricardo é meu amigo já de alguns anos aí de, de trabalho conjunto entre a TIM e a, e a Mage. É, eu queria agradecer também a disponibilidade do Ricardo de vir aqui é, compartilhar conosco um pouco dessa experiência que ele tem hoje da, da levar a conectividade para as fazendas da Marge, né? e o que, que isso está trazendo de mudança né, na, na, no comportamento, na digitalização aí dos processos da Marge. Então, é, para começar, eu queria que o, o, se o Ricardo pudesse se apresentar e falar um pouquinho também sobre a Marge, para a gente começar o bate-papo aqui. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos, boa noite do Forno. É, primeiramente, também eu gostaria de agradecer aos, organiz, aos organizadores né, da FutureCon é, pelo evento, né, pelo convite, assim como todos que estão nos assistindo. Né. É, será um prazer trocarmos experiências sobre tecnologia no campo nesses 20 minutos. Tá? É, eu sou Ricardo Moreira, paulista, tenho 49 anos, Sou formado em administração de empresas, tenho um MBA em gestão do agronegócio. Eu estou gerente de controle de produção na Amage há 10 anos. Né? A Amage é uma empresa de 43 anos, fundada em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, em 1977. E a nossa matriz ela fica em Cuiabá e ela também está presente em alguns países como Argentina, Paraguai, Holanda, Noruega, Suíça e agora conta com um escritório de negócios na China. A Amage ela atua no segmento de commodities, geração de energia, logística, produção de grãos e fibras, que é a unidade que eu atuo, e também temos a Fundação André e Lúcia Amage, que cuida dos projetos sociais da companhia. A Amage, em 2019, teve um faturamento aproximadamente de 5,9 bi de dólar, e a gente tem aproximadamente 6 mil funcionários, dentre eles 2.500, 2.600 ficam conosco na, na agropecuária, na Marge Agro. Bom, excelente. É, bom, vamos falar um pouquinho então sobre o case da Marge, né, é, da, de levar a conectividade para as fazendas, mas antes disso, 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 acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre os desafios da digitalização, né, a digitalização do do agronegócio, ele, ela passa pelo desafio da conectividade. E esse desafio, a Marge, ela buscou encarar de frente, né e em parceria com a TIM, a gente trabalhou, num, né, desde um ano atrás, num projeto de levar a conectividade para uma das fazendas da Marge. Eu queria que você, Ricardo, falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre né a, o que que nós temos hoje lá na, na fazenda Água Quente, né? É, um pouco de como é que é, o planejamento de vocês aí para os próximos, a evolução desse projeto, e também por que vocês escolheram os 700 MHz, o 4G em 700 MHz, como uma tecnologia 
para poder é, ajudar vocês na digitalização do agronegócio. Muito bem. É, bom, atualmente nós temos a tecnologia 4G, LTE 700, instalada em uma unidade em Sapezal, que é a unidade que você comentou, a água quente, e nos próximos 60 dias estaremos instalando em mais duas unidades, uma mais uma em Sapezal e uma outra em Campo Novo dos Parecis, totalizando aí aproximadamente uma cobertura de 100 mil hectares. Né? É, o nosso objetivo é expandir com 4G nas demais unidades e também não levar somente conectividade para as máquinas né, e sensores, mas a, o objetivo da companhia é, é levar comunicação para o entorno, né? comunicação entre máquinas, sensores, entre pessoas, no entorno de nossas propriedades. Perfeito. Eu acho que esse é a grande, é, né, o grande, é, é, assim, objetivo, né, ou a vantagem dessa tecnologia que você consegue levar é, é, conectividade não só para as máquinas, mas também para toda a comunidade, todo o ecossistema que gira em torno das fazendas, como as pessoas, né, a própria criação de novas é, tecnologias com agtechs que vão fazer sensores e usar essa tecnologia a favor do agro. É, então, por, isso, é... por isso que a gente escolheu, inclusive, eu não te respondi, mas a, a, a frequência de 700 MHz é para justamente você, além de conectar coisas, né, fazer o chamado IoT rural, é, mas também comunicar pessoas. Né? Você, pode, você vai disponibilizar a comunicação entre as pessoas. Legal, legal. Acho que é, esse é um dos pontos, sim. Eu vou te perguntar daqui a pouco sobre a questão da, da comunicação das pessoas, mas indo um pouquinho mais além em relação à comunicação de máquinas, né? E tudo que vocês estão fazendo, eu acho que vocês são realmente precursores nisso lá na região do no oeste do Mato Grosso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Teleme Clima, né? E o que que vocês têm hoje de máquinas e sensoriamento na, na região? E é, se já dá para a gente falar de alguns resultados de ganhos operacionais aí com esse com esse projeto? Ok. É, bom, o processo de digitalização na companhia, né, principalmente na, na unidade a mais de agro, iniciou tem uns 10 anos. Né? A gente começou é, em 2011, 2010, finalzinho de 2010, né, começo de 2011, a gente começou com a implantação de tablets nos campos, né? na, 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 nos talhões, né? na, nas fazendas, para fazer todo o controle operacional. E isso veio substituir aquelas fichas de, de papel, né? Então, a gente, na verdade, desenvolvemos a, a, a algumas APPs na época é, que facilitasse a navegação, então foi um, um foi um desenvolvimento realizado né, a quatro mãos, ou seja, a, a participação do pessoal da, 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 do campo, né, da lavoura, é, foi fundamental para a gente poder realmente criar um APP que tivesse uma boa aderência e também facilitasse essa navegação. É, em 2014, a gente já um pouco mais é, maduro em relação ao uso de tablet, a gente começou a, a focar o projeto Telemeclima, né? que é um projeto que é, tem como objetivo, eu vou explicar um pouquinho mais adiante, mas é você ter a, a, a junção da telemetria das máquinas e todas as informações de clima, né? seja de é, pluviômetros, sensores de, de, de umidade, enfim, é, para a gente poder trabalhar de uma forma é, é, conjunta, né, é, tomando aí decisões de, formas, de forma instantânea, né, você ter mais agilidade, por isso que a gente precisa é, da conectividade. Né? É, falando um pouco do foco do projeto Telemeclima, é, são cinco básicos, né? Primeiro, a telemetria das máquinas, que é fazer o gerenciamento é, das condições operacionais e, e, e do comportamento dos operadores e, e na utilização das máquinas agrícolas. Né? É você ter toda a, a, a telemetria do equipamento, a condição que o equipamento está tá trabalhando, se ele está esquentando, se ele está, é, enfim, numa, numa velocidade ou num RPM fora da, 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 do o padrão, né? É, segundo ponto, a qualidade das operações, né? Você ter mais um maior controle, né? Você acompanhar essa, a execução dessas operações através de premissas que a gente consegue é, mandar por uma ordem de serviço e, e essa ordem ela ela chega até a, o bordo da máquina e, e, e conforme vai atuando, né? Os equipamentos vão atuando, a gente vai recebendo é, alertas instantâneos, né? É, num, numa tela, num local chamado COA, que é o nosso centro de operações agrícolas que basicamente todo mundo conhece. 
É, outro ponto também que é importante, a gente trabalhar né, é, com rendimento operacional, né, a performance por equipamento. É, até então, a gente fazia essa análise por equipe. Né, então, tinha lá uma equipe com sete equipamentos, ficava difícil você entender qual era o equipamento que estava é, com uma performance não muito boa. Então, é você mensurar a área, você controlar todos os tempos de manobra, né, quanto custa uma manobra. Né, uma hora de manobra é o mesmo custo de uma hora de trabalho. O tempo gasto com deslocamento, a logística é um negócio importante, a gente tem fazendas muito grandes, né? É, então, isso a gente está é, dando muito foco nisso. Trabalhar com, com tempos de reabastecimento de insumos, ou seja, é, analisar toda a eficiência e o rendimento operacional das equipes e das máquinas. Né? É, mais um ponto, né, o quarto ponto, é, é, são esses alertas do clima, né, os alertas climatológicos. Ou seja, a gente é, fomos agora é, pioneiros aí na instalação do primeiro radar meteorológico de baixo custo aqui no Mato Grosso, né? Uma parceria junto com o pessoal da Climatempo. É, e a ideia nossa é fazer, fazer a gestão né, de, das interferências climáticas, né? E quais os impactos que elas causam na execução das operações. Então, eu, é, a, a todo momento, a máquina está recebendo a condição é, é, do clima, né? A cada minuto ali. E, dado uma premissa que vem na ordem, vem na prescrição do agrônomo, eu consigo... É, controlar, por exemplo, se a temperatura está acima do, do, do permitido para aquela operação, é, se tem uma chuva se aproximando, é, se a umidade do, do ar não está condizente, ou seja, isso a gente não... Antigamente a gente acabava trabalhando e depois a gente é, analisava os impactos. Agora não, a gente vai começar a trabalhar com alertas instantâneos para poder realmente já... É, fazer essa gestão é, de forma ágil, né? E, bom, conectividade, né? É, a gente trabalhar com o M2M entre as máquinas, é uma máquina enxergar a outra, é, isso a gente vai ter é, como é, perceber, por exemplo, muita sobreposição né, de área trabalhada, você pega é, falhas que ficam entre é, uma máquina e outra, né? Isso não é difícil de acontecer, ocorre demais, né? Então, assim, a máquina uma enxergando a outra, a gente trabalha sempre com duas, três, até quatro máquinas, é, dependendo da operação, num mesmo talhão, e ali, se houver uma confusão, uma não deixar uma área para trás, ou tiver sobrepondo a área que outra já passou, a gente também começa a, é, a, a, a gerar esses alertas, né? E, e assim, o, o ecossistema né, do, do projeto Telemicrima, ele compreende aí grande, é, quatro grandes plataformas integradas, né? que a gente chama de a plataforma administrativa, a plataforma operacional, a plataforma agronômica e a plataforma climatológica, né? Onde, cada plataforma dessa, nós temos ferramentas especialistas é, para cada demanda, né? É, e isso tudo é, desenvolvido com parceiros, né? Com, com empresas de software parceiros, né? Então, é, também a gente tem, a, dentro do ecossistema, as áreas de competência, né? Que a gente classificou entre a parte de instrumentação e sensoriamento, isso é um negócio extremamente importante, né? É, a questão da conectividade, a gente entende que tem que ter uma empresa, tem que, tem que ter um especialista para prover a conectividade, para a gente poder estar tá, é, conversando com as máquinas. É, o nosso data lake, né, o grande big data, para poder armazenar é, todas essas informações. E, por último, a cereja do bolo, que é fazer toda o data mine, o analytics, né? a inteligência artificial e geração é, de conhecimento. Né? É, a gente sabe que, até então, quando a gente fazia apontamento no, no papel, na fichinha, é, o nível de informação ele não era tão detalhado como será agora com a instalação de sensores. Né? Então, a gente está assim, imaginando que vai aumentar é, demais o número de dados, né? e aí sim é onde entra, talvez, na minha forma de pensar, é, é a questão da inteligência artificial, para minerar tudo isso, para poder é, trabalhar de uma forma estatística, gerando é, tendências, gerando conhecimento, né? é, coisa que talvez, pelo volume de dados, é, se tornará humanamente impossível de fazer. Tá bom? Legal, legal. Acho que, o é, complementando um pouco, acho que do que você falou é... Acho que a, a conectividade está aí como uma grande camada né, que permite você coletar todos esses dados, fazer a comunicação em tempo real com as máquinas. Né? 
e conseguir trabalhar posteriormente tudo isso, né, a questão da inteligência artificial, né, o machine learning para poder você é, tirar insights e conseguir cada vez melhorar mais né, a produtividade, né, o ganho de eficiência, né, como você falou, acho que tem vários processos com custo muito elevado de, de combustível, né, pulverização e tudo mais, que você vai poder atuar é, naquela safra e não esperar a próxima safra para poder tomar alguma atitude. Né? Então, acho que isso realmente é bastante legal e, e tem um ganho de, né, muito grande para vocês. É, é, lembrando, bom. Dalcorno, que assim, a, inteligência, eu, a gente entende que a inteligência artificial ela não vai substituir a decisão do, do profissional lá da ponta. Né? É, Mas... Ela vai, na verdade, assim, ela vai favorecer toda essa mineração desses dados, correlacionamento de, de, de dados de várias fontes. Né? Imagina máquina, clima, solo, satélite, enfim... É, é, e, e uma vez feitas essas correlações, ela vai estar gerando alguns insights para que, aí sim, com a sensibilidade é, do, do ser humano, ele tomar a decisão. Né? Então, é, a palavra claro. sensibilidade, aí ela, ela, eu acho que ainda vai um tempinho para a inteligência chegar nesse nível. Claro que vai avançar, mas hoje, de fato, a, a decisão final é do, é do ser humano. Não, legal, eu, eu acho que eu ia te, a última, a última pergunta, pergunta que eu ia te fazer é sobre futuro, mas você já falou de um projeto que realmente ele é, ele é uma jornada digital da, da, da Marge, né? e é legal que a gente está junto com vocês aí em parceria. E aí, para é, finalizar, aí, a gente está acabando o tempo, eu queria te perguntar um tema sobre a conectividade das, das pessoas, né? que, é um, que é um ponto importante o Conectar Agro puxa né? como base né? de, de uma conectividade é, que é, permite, né, como conectividade pública, conect, conectar pessoas, né, máquinas e sensores, tudo na mesma rede. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o impacto social, o impacto nas, nos funcionários, nos trabalhadores né, da margem no campo da conectividade. Se você pudesse falar um pouquinho. Sim, é, é, de fato, o impacto é grande, né, porque você, você passa a ter, você passa a, a permitir a inclusão né, dessa das pessoas que estão lá na ponta no, 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 no mundo digital. Né? Então, é, e a, a conectividade, ela, ela amplia o acesso né, do meio rural às inovações. Né? É, então, assim, é, em cima disso, que a gente vai estar tá sempre é, olhando para a melhoria contínua dos processos, né? ou seja, trabalhando com mais eficiência, é, sem agredir meio ambiente, né? é, permitindo aí mitigar desperdícios e tal... É, e, assim, o nosso foco não está é, somente em resultado financeiro, né, mas também no uso correto dos recursos dis, é, disponíveis, né, é, e, e, e gente é um recurso importante, é, e principalmente respeitando aí o meio ambiente. Então, é, eu acho que, resumindo, assim, a fazer a transformação digital, ela vai é, buscar sempre, é, ou proporcionar sempre a, a maior eficiência é, e a rentabilidade do, dos nossos negócios de forma sustentável. E olhando para a conectividade das pessoas, é, permitir o cara fazer um curso, né, ele ter acesso à, à internet, ele ter como continuar os estudos, boa parte da, da nossa mão de obra é, são pessoas novas, recém-formadas, que querem continuar fazendo aí, é, é, continuar estudando, né, então, é, é, acho que talvez, assim, isso vai... vai vai trazer bastante é, é, harmonia no ambiente lá na, na ponta, né? E, e assim, eu só queria para finalizar, Dalton, deixar um, um, uma, uma mensagem assim que a gente, eu acho que toda essa transformação digital, a gente está vendo muita coisa acontecer numa velocidade absurda, né? É, e a gente precisa entender que a obsolescência lá na ponta, né, na, na, no meio rural, ela é um pouco mais lenta. Né? Então, a gente é, assim, está lidando com um ambiente onde eu tenho uma alta interoperabilidade né, com as máquinas, com o sensor. A gente vai ter que focar muito na integração das diversas ferramentas que são disponibilizadas né, para para o mercado, né? para a gente poder conviver ali o velho com o novo. Né? Por exemplo, a gente tem máquina de 10 anos trabalhando ao lado de uma máquina de um mês. Né? Eu tenho um cara que tem 20 anos de empresa trabalhando com um jovem talento que chegou é, pouco tempo na empresa. Então, tudo isso, todo esse ambiente, a gente tem que entender e fazer o uso da tecnologia para gerar uma harmonia nessa, na, 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 nas nossas operações. Com certeza, né? Esses dias eu estava falando com outro produtor 
ele falou que ele conseguiu medir, identificou que o melhor, melhor operador dele de máquinas era o analfabeto. Né? Então, acho que quando a gente mede né, as coisas, a gente consegue ter alguma a realidade real, real né? quer dizer, ter a visão real do que está acontecendo na ponta. Então, é acho aí. que a gente já extrapolou o tempo, mas pode falar, desculpe, Ricardo. Não, é isso mesmo, Eu concordo é. contigo. E acho que, só para finalizar, acho que é importante, acabamos, o tempo é curto, eu não consegui falar muito do Conectar Agro. O Conectar Agro é uma iniciativa de oito empresas que está virando uma associação sem fins lucrativos, onde qualquer empresa pode se associar. Então, se vocês quiserem mais informações sobre o Conectar Agro, é www.conectaragro.com.br. É uma associação sem fins lucrativos, então a ideia é justamente a gente incentivar e alavancar a conectividade no campo aí, para nós aumentarmos a produtividade no Brasil, é que já é uma potência do agro, tá bom? Obrigado mais uma vez, Ricardo, obrigado, Futurcom, pela oportunidade, e é, bom, bom evento para todos, tá? Um abraço. Um abraço, obrigado. Nós que agradecemos, muito obrigado por trazer este incrível case de tecnologias do agronegócio, Ricardo, da Forno, muito obrigado. E você que está nos assistindo, não se esqueçam de compartilhar sua participação nas redes sociais e não se esqueçam da nossa hashtag, que é Futurecom Digital Summit, para marcar em qualquer rede social que você for compartilhar. O nosso chat continua aberto, tá? Todas as perguntas é, você pode fazer por ali, está tendo uma baita interação. E, claro, as perguntas que não forem respondidas agora, no final das apresentações, serão posteriormente respondidas e enviada é, para o seu e-mail. Dando continuidade à nossa programação, apresento os participantes do debate Oportunidades na Transformação dos Negócios com o Uso Combinado de Inteligência Artificial e IoT. É, está conosco o senhor Carlos Alexandre da Costa, secretário especial de produtividade do Ministério da Economia. Está conosco Elder Canelas, Head of Service de BU para América Latina, da ThyssenKrupp. Está conosco também João Emílio Roqueto, presidente do Bem Brasil. Marcelo Borges, CIO do Grupo Queiroz Galvão. Marcelo Pinto, diretor da VEG PPI. E moderando este debate, essa discussão, o senhor Paulo Spaca, presidente da ABINC. Todos os painelistas, sejam muito bem-vindos, moderador, seja muito bem-vindo. Paulo, é com você. Muito obrigado, Luciano. Uma boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a FutureCom pela oportunidade de moderar esse debate com pessoas extremamente competentes, que eu já tive conversando com alguns. É, acho que é um prazerzão estar com todos vocês. E é, eu acho que a, a conversa conosco aqui... É, primeiro, eu queria me apresentar um pouquinho melhor, porque o Paulo Spacca, na realidade, é Paulo José Spacca Querti, como um bom italiano, e por razões óbvias, ficou Paulo Spacca, como presidente da BIM, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas. Muito bem. É, eu, eu gostaria rapidamente que cada um pudesse se apresentar e dizer a, a, as suas funções, por exemplo... O, o Dr. Carlos, é, lá no Ministério da Economia, nessa Secretaria Especial de Produtividade. Por favor, rapidamente, se puder se apresentar, depois, Helder e assim por diante. É, Carlos da Costa, sou Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade aqui do Ministério da Economia. É, obrigado, Helder. Helder Canelas, uh, Head of the Service para a Tissan Group e para toda a América Latina. Obrigado. João, o que Boa noite. É João Emílio, né? eu sou o diretor-presidente da Bem Brasil Alimentos, uma empresa que processa batata pré-frita congelada. Pois interessante. Marcelo Borges, por favor. Microfone. Marcelo... Desculpa, é, boa noite a todos. É, eu sou o Marcelo Borges, eu sou CIO do Grupo Queiroz Galvão. Obrigado. Marcelo Pinto. Boa noite, eu sou diretor executivo da PPI Multitask, uma empresa adquirida é, recentemente pela VEG. Muito bom, muito obrigado pela apresentação. E, e eu queria fazer uma rápida pergunta para todos. 
E aí quem se sentir mais à vontade de responder rapidamente, fique à vontade. Nós estamos com um tema que é a oportunidade na transformação dos negócios, combinando a IoT e inteligência artificial, ou inteligência artificial e IoT. É, na opinião de vocês, quanto será impactante essa transformação nos negócios? Essa combinação, o quanto será isso impactante? Fique à vontade, quem quiser responder. Eu sei que é uma pergunta muito aberta, muito extensa, se a gente pensar bem, ela vai embora, mas vamos tentar ser bem sucinto nas respostas. Quer começar, Marcelo? Você que está com... Sim. Vamos lá. É, vamos lá. É, bem, eu acho que é, se a gente tem uma, uma oportunidade de mudar a, a produtividade do, é, dos negócios, está aí você amplo realmente no, no Brasil... É, é exatamente com é, essas tecnologias, elas certamente fa fazem parte desse, dessa jornada, tá? É, muito se fala em indústria 4.0 é, e nós, por exemplo, do grupo que nós gravamos, nós já, já temos projetos, sim, que nos levam a, a, a essa indústria 4.0. São projetos que é, utilizam essas tecnologias, claro, agregado a, a outras, para que isso consiga, aí, de, de certa forma, nos trazer é, algum retorno. É, o potencial... É, é, eu digo que ele é ilimitado hoje na realidade é, a nossa limitação eu diria que é muito mais regulatória, a gente tem algum problema com regulação e é, claro, tem, tem alguma coisa com, com investimento, enfim isso vem, vem diminuindo, né? é, as tecnologias elas vêm barateando e isso hoje, claro, se compensa muito você fazer um projeto voltado para é, utilizando essas duas tecnologias é, a gente tem alguns hoje no, no grupo em, em diversos segmentos, tá? A gente tem projeto para agroindústria, é, a gente tem projeto é, na construção pesada, na construção civil e tem projeto na, na área de engenharia ambiental. Todos eles é, nos trazem um, um, um ganho né, é, muito grande e é um ganho de, de informação, é um ganho de produtividade é, e, e isso nos leva a... a, a a olhar para frente tá? e ver que é, com todo esse cenário, com toda essa, essa transformação né, que a gente vem, é, que já vinha ocorrendo na realidade nos negócios e que agora a gente, é, com, essa, com essa pandemia, é, sem tirar, claro, toda a parte ruim que isso acabou é, trazendo, mas assim, também traz uma oportunidade muito grande é, para que a gente é, olhe com, com muito mais foco para a TI com muito mais foco para essas tecnologias e com muito mais foco de como a gente vai se tornar mais produtivo enquanto é, empresa, enquanto país. Ótimo, ótimo. Obrigado. Marcelo, o, o Marcelo Francisco, você, você acabou de dizer que a, a VEG é, adquiriu uma empresa. Quer dizer, acredito que ela fez essa, essa aquisição voltada para toda essa transformação. Como é que... Exatamente, a VEG, essa, essa multinacional brasileira mundialmente é. conhecida por motores elétricos, geração, distribuição de energia, entre muitos outros produtos, a VEG começou a sua jornada de digitalização, né, fazendo seus produtos se conectarem à internet, é, muito aí orientado a, a monitorar né, a vida, anomalia, problemas, predição de falhas desses equipamentos, mas a VEG resolveu ser protagonista da indústria 4.0 no Brasil. E aí essa divisão recém-criada, foi na verdade no, no primeiro semestre do ano passado, da VEG Digital, ela entende que indústria 4.0 não basta o IoT, né? Então a gente vai falar sempre do IoT, ajudando a gente a monitorar coisas e a partir daí fazer predições, mas a indústria 4.0 tem muito, é muito mais, mais coisa... Alto. É muito mais amplo. Então, a PPM de Task é uma empresa é, é, tradicional aqui no mercado de MES. Né? Nós temos mais de 25 anos desenvolvendo software para digitalização da gestão do chão de fábrica. Então, é conectando a gestão, os sistemas ERPs, com as máquinas, os processos, os operadores no chão de fábrica. Né? Então, a gente tem aí mais de, de, de 25 anos de história, diversas plantas, de diversos segmentos. Então, a VEG entende que para você conseguir realmente aplicar é, inteligência artificial, evoluir na indústria 4.0, o MES ainda é a espinha dorsal que gera essas informações, é, além das informações e das coisas né, que vem ali dos sensores IoT. E, e isso é uma trajetória que a VEG está trilhando, porque para esse protagonismo acontecer, 
a VEG também está fazendo outras aquisições, inclusive hoje foi anunciada mais uma aquisição, a MVSIA, falando de inteligência aplicação artificial. de inteligência artificial, né, a partir de é sistemas de visão computacional. Então, esse, essa é uma grande suíte que nós estamos montando, é, trazendo é, empresas tradicionais da, da indústria como a VEG, empresas aí de sistemas bem consolidadas como a PP Multitask e startups, né, que é o caso da, da MVS, a aquisição anunciada hoje, é, é, trazendo aí mais know-how de inteligência artificial. Essa, essa visão é uma visão de, de conseguir trazer para o Brasil é, soluções que vão permitir a gente atender... É, inclusive as pequenas e médias indústrias. Né? Então, uma coisa que a gente é, é, luta é pela a acessibilidade né, de todas essas tecnologias e soluções, o acesso não só aos grandes, é, os gigantes que podem investir em tecnologias, mas também desenvolver soluções que se estendem né, do grande até a, a, ao pequeno industrial brasileiro. E aí, trazendo esse impacto que você está falando... Né, é uma mudança cultural, ajudar a indústria a tomar decisões mais baseadas em, em dados, né, em fatos, é, apoiadas por inteligência artificial. Aí a gente vê dois grandes impactos, que é o, o impacto já citado da, da, dos ganhos de produtividade e também os impactos que a gente entende que vão permitir é, as indústrias acompanhar as mudanças que estão acontecendo nos modelos de negócio. Né? Então, nós estamos é. caminhando, estamos caminhando para um mundo de customização em massa, né? estamos caminhando para um mundo de economia compartilhada, a, a gente já começa a ver aí movimentos mais intensos de uberização da indústria. Então, hoje, você tem esses dois grandes motivos para fazer essa transformação digital. É, saltos de produtividade ou ganhar é, é, capacidade de começar a desenvolver novos modelos de negócio que de um jeito ou de outro começam a se aproximar da, da, da realidade de todas as indústrias. Né? Essa capacidade de customizar, de se ser muito mais flexível, poder trabalhar é, é, de uma maneira diferente do que é feito tradicionalmente nesses diversos segmentos. Né? É, isso, isso e tudo é isso... Coisa... Que só para concluir, é uma... Paca, é, não, só lógico, concluir lógico. tudo isso só está sendo acelerado pela pandemia, né? Porque a <risos> pandemia, na verdade, ela não, ela não mudou a foto, né? A é. foto ela já vinha, ela só acelerou, acelerou. A, a, a velocidade com que a, a, as tecnologias estão sendo é, reconhecidas como fundamentais para esses ganhos de produtividade e essa capacidade de se adequar a novos modelos de negócio que estão surgindo em todos os segmentos. Né? É. Eu estava que, querendo dizer para você que esse assunto, quando a gente começa a falar, ele vai embora, ele é tão extenso, é tão gostoso de você ver as possibilidades. E eu, 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 eu queria sair um pouco da, do lado industrial, não que a, o, o João não tenha o lado industrial, mas como ele mexe com batata, <risos> conta um pouquinho como é que, como é que você faz, se você puder, porque depois eu quero voltar para o doutor Carlos, porque eu quero ouvir ele falar um pouco da, da parte como o governo está olhando, principalmente o Ministério da Economia, toda essa, essa aceleração de negócios que estão acontecendo. Por favor, João, se você puder falar um pouquinho, porque senão a gente vai subir de elevador lá com, com o pessoal do Notícia em Grupo. Por favor, João. Certo. Mas, na verdade, a gente está na outra ponta, né? Nós somos um, um usuário dessas tecnologias, né? um usuário final. Nós temos um processo bastante automatizado, onde a matéria-prima entra de um lado e sai na, lá. Ela só, só se, se tem contato com ela de novo, né? De certa forma, lá na hora de colocar no caminhão, um processo todo. E, e a gente está implantando, está melhorando a, a parte de... de de automação dos processos e de, de o processo conversar entre si para tomar as decisões, entre ele mesmo, né, corrigir os, as etapas do processo. A gente está num processo aí de implementação da indústria 4.0, que nós estamos acho que numa fase intermediária, né, e a gente tem, então, todo esse processo já todo automatizado e todo conversando, passando a conversar entre si para para se auto e ajustando e corrigindo o tempo todo, não precisa mais da, lógico que tem um acompanhamento, igual o Carlos falou, mas é, não precisa mais da interferência da, da, das pessoas para ir corrigindo, o nosso processo, a nossa matéria-prima é uma matéria-prima que vem diretamente do campo, ela, não, ela passa pelo primeiro processo aqui, 
Então, ela tem uma certa oscilação, né? Cada dia, cada carga que você recebe é uma matéria-prima diferente. Né? Então, você tem todos esses ajustes e o, e o sistema passa a fazer isso tudo de maneira automática. Além Muito disso, bom. a gente tem todo um, um armazém, né, todo digitalizado, um armazém congelado, são mais de 30 mil posições pagas, onde ele funciona todo automatizado, tem uma pessoa é, controlando a entrada e a saída, mas ele que faz todo o controle, também ele reconhece tudo que está lá dentro e sabe onde está cada posição também, que é, já tem toda essa tecnologia. E o desafio que a gente está tendo é de fazer... É, o sistema, a, a, o TA, conversar com o TI para a gente poder gerenciar isso tudo e, e ter realmente os ganhos de gestão desse processo. Você sabe que o, 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 o TA, para falar com o TI, o grande culpido dessa brincadeira chama-se IoT, é, <risos> que vai fazer a ligação dos dois. Mas, na realidade, a inteligência artificial nesse seu processo, ela ainda não está não tá sendo muito usada, está aplicada ou não? que você falou, ah, tem alguns processos que o pessoal anota, e eu acho que ainda é uma coisa que está sendo avaliada, né? Sim, nós estamos num processo agora de, de, de implantação, né? É uma, uma planta relativamente nova que a gente está ajustando ela, né? E, e acho que a partir de... Nós estamos numa fase intermediária aí, onde a gente vai passar a usar realmente a inteligência artificial para poder gerenciar o, pro, o processo, ter uma autogestão praticamente completa, vamos pensar. Perfeito, perfeito. Muito bom. Oh, Elder, você Sim. que cuida de todos os serviços na, na, na BU da Latinoamérica, na Business Unit da Latinoamérica, da Thyssen, é, conta Sim. um pouquinho nessa transformação de negócios, combinando o IoT com a inteligência artificial. Como é que a Thyssen está olhando isso? Então, Spac, acho que assim, primeiro, antes de comentar um pouquinho como é que a gente está olhando, fazendo uma contextualização, tá? Perfeito. Já faz mais de dois, três anos que nós vimos buscando o que a gente chama que é a nossa transformação digital. E isso está sendo muito puxado pela mobilidade urbana. Vocês sabem, cada vez mais existe uma, um aumento da, 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 da urbanização e, consequentemente, a gente começa a verticalizar cada vez mais as cidades. tá? E buscando isso, a gente olha do ponto de vista da empresa, de elevadores, como é que, qual é o nosso grande desafio manter a mobilidade urbana versus manter os elevadores a funcionar. É, e tudo isso nos levou para o que a gente está, lançou o ano passado no Brasil, que é a primeira solução de manutenção preditiva, que nós denominamos de Max. Que basicamente o que nós hoje fazemos é, nós coletamos dados do nosso elevador, jogamos esses dados numa cloud, essa cloud gera um conjunto de algoritmos e informa o nosso técnico qual é a falha que o elevador tem, o técnico vai lá, resolve a anomalia, isso tudo sem, em nenhum momento, eh, o, eh, o cliente saber do que está a acontecer, e, paralelamente, o cliente vai ver lá no seu aplicativo, olha, a Tissan Group que eu estou terminado o serviço, e já está resolvido o problema do elevador. Então, veja que, com isso, nós passamos a ter, primeiro, diagnósticos mais precisos, falando agora em vantagens, nós temos hoje diagnósticos mais precisos. Nós estamos a falar de aumento de 50%, por exemplo, da disponibilidade dos nossos elevadores. E nós também estamos a falar, que é talvez o fundamental para o nosso negócio, que muitas vezes ele é subvalorizado, que é a experiência do nosso cliente. O facto do nosso cliente hoje não ter que ter qualquer tipo de incomodação, de ligar para a Tissan Group, etc., etc., e nós fazemos tudo isso de forma digital, é com certeza um ganho que nós agora... Com a, com, com, com a maturidade que estamos buscando no projeto, porque a gente iniciou há um ano e meio, com certeza nos terá grandes benefícios, tá? Muito bom, muito bom. É o que, é o que dá para perceber que a Tissi, nesse, nesse aspecto, já trabalhou é, tanto o lado, vamos dizer assim, preditivo, com sensores e tudo mais, e está tendo uma inteligência até para atuar mais rapidamente nas soluções dos seus, dos seus problemas no dia a dia, né? Exatamente. Eu, eu costumo dar um exemplo, Spaca, se tu me permite, é que nem o VAR. O VAR veio para ajudar o juiz a decidir melhor, não é? Eu costumo dizer que a gente, a gente veio, trouxe o Max agora para nos ajudar a, ajudar a tomar as melhores decisões e resolver mais depressa o problema do elevador. Então é isso que a gente busca, é, ser mais rápido, ser mais eficaz, ser mais eficiente, 
e no, fim, no final das contas, o que os clientes, eu vou falar agora, cliente de elevador, e vocês com certeza já utilizaram muitas vezes elevador, só enxerga o valor quando ele está, de facto, parado. Quando o valor está a funcionar, ninguém enxerga valor no elevador. Mas quando ele está parado, pô, a empresa de elevadores é ruim. É sempre a primeira coisa que a gente ouve, não é? Então é. a gente busca trazer essas soluções para nos ajudar que o elevador não pare. E quando parar, eu chegar primeiro com o cliente. Tá? Muito bom. Muito bom, Helder. Isso eu acho que demonstra que oh, nesse, nesse cenário que nós estamos vivendo, no caso de vocês, nem tanto, porque vocês já vinham fazendo isso há um certo tempo, a, a, a pandemia, como já no, o próprio Marcelo nos falou, acelerou muita coisa, né? Muita coisa passou a ser utilizada, uh, que estava adormecido por causa da vamos dizer assim, da não necessidade imediata. Mas, muito bem, eu queria falar com o doutor Carlos. Está me ouvindo, doutor Carlos? Será que... Carlos da Costa, será que está ouvindo? Eu não sei se ele está aí, se ele já saiu, caiu, como é que foi. Porque uma das coisas que eu gostaria de saber, que era do lado dele, é a parte de regulamentação. Logo no início, o próprio uh, Marcelo, o da, da Queiroz, Marcelo Borges, comentou que está faltando aí um pouco de, de uh, regulamentação das coisas. Sem dúvida, está faltando. O governo está correndo atrás disso. Uh, vocês devem ter noticiado de que vários uh, investimentos e vários financiamentos estão sendo disponibilizados uh, pelo governo para esses projetos. Vocês têm noção disso? Vocês estão utilizando isso, esse financiamento? E na parte da regulatória, eu poderia até falar alguma coisa, mas eu gostaria que o doutor Carlos... Acho que ele caiu, né, Luciano? Acho que sim. Oh, acho que sim, né? Muito bem. Caiu, né? Vamos ver se ele volta, consegue voltar. Mas uh, o, o Marcelo, o, o Francisco, Marcelo Francisco, você que estava... Falando que vocês hoje anunciaram, eu vi no, no valor econômico, a aquisição da, da empresa de inteligência artificial que vocês tiveram na VEG. Uh, se você puder compartilhar um pouco dessa estratégia, que você já comentou um pouquinho, mas se você puder falar um pouquinho a mais, agradeço. Claro. É, a ideia é, é justamente a gente conseguir ajudar é, a indústria brasileira desde o dos primeiros passos até os passos mais avançados, né? Então, a ideia primeiro da aquisição da PPM Titas, que foi, foi trazer para a indústria a experiência da digitalização. O MES, ele está lá para a gente tirar o papel do chão de fábrica, vamos falar assim, né? Parar de apontar em papel, é, obter as informações online dos operadores, das máquinas e trazer, assim, a, uma visão da da, da fábrica de um modo digital. A gente chama isso daí de uma fase de conectividade, né? esse índice de maturidade, ainda seguindo é, os, os papers aí da própria Academia de Ciências e Engenharia da Alemanha, que eu uso como referência para fazer um paralelo com a realidade brasileira. Né? Então, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ainda falta muito essa conectividade do chão de fábrica, que gera ali uma grande base de informação digital. O IoT, ele entra já num nível uh, de maturidade, onde a gente está começando a conectar as coisas para trazer informação de predição, é, é, de falha, de manutenção do preditiva, etc. É, agora, isso tudo é quando você mescla né, a informação que você tem digitalizada, seja de um equipamento, ou que você também tem do próprio processo da gestão industrial, para você poder ir além da, da simples predição de quebra de equipamento. Então, essa aquisição, ela está muito orientada para, por exemplo, a gente trabalhar a, a, a gestão da qualidade baseada em fatos usando inteligência artificial. Então, você coleta dados dos sistemas de laboratório, o MES está fazendo isso, dados de produção, de operador, de lotes, etc., o MES está fazendo isso, mas você também trabalha com a questão da imagem. Então, essa aquisição de hoje é uma estratégia da gente conseguir trabalhar é, é, questões mais complexas do que a simples predição de, é, de quebra de máquina e equipamento, mas de você poder fazer inspeção inspeção de qualidade inline, inspeção de qualidade baseada em inteligência artificial. Tem até um case interessante, depois, João Emílio, vou mandar meus dados para você, porque a gente tem cases de fábricas de, de batata, né? Onde você faz a inspeção inline, vê as batatas pequenas, as médias e as grandes, vai fazendo laudo automaticamente, reduz parada de linha para inspeção é, de lotes de, que você está recebendo nas suas cargas. É interessante, né? você estava falando... 
Mas são, são aplicações, desde, desde é, indústria de alimentos, muito nas outras indústrias de manufatura discreta, mas é isso que dá agilidade né, para o pro processo se ad, adequar mais rapidamente ao, 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 à característica de qualidade do lote e evitar perdas, né? por aí vai. Então Olha. você nota que a gente vai para questões simples, de uma simples digitalização e substituição do papel por informação online, até o uso da inteligência artificial, que implica em usar essa informação digitalizada para é, é, fazer aí predição de qualidade do processo, predição é, é, de, de quebra de máquinas e equipamentos. Então é do simples ao complexo, essa é a ideia da VEG, né? por isso essas aquisições complementares. Muito bom, obrigado, Marcelo. Eu queria voltar para o... Daqui a pouco você fala sobre as suas batatas, Emílio. Eu só queria voltar para o Marcelo uh, uh, do Queiroz Galvão. O grupo como um todo uh, tem muito mais que você comentou. Você podia falar um pouquinho mais? Você já que é um, um CIO da... Você é da, dos serviços compartilhados, né? Que eu entendi, Exatamente. É isso? É. isso aí. O, o, o grupo Queiroz Gavão ele é composto de, de empresas até de engenharia, se eu estou equivocado ou não? Não, é, nós, é, entre os ramos de atuação, nós temos a engenharia ambiental, é toda a parte de coleta domiciliar, aterro sanitário, nós Isso. temos a engenharia pesada, né, construção pesada, rodovias, é, enfim, é, túneis, é, a gente tem, tem é, nascemos com essa, né, com essa vocação, nós temos agro, agro, agrobusiness, né, é, a parte de plantação de uva e de é, água de coco. É, temos também a parte de industrialização, temos uma marca própria de, de suco hoje, temos também, é, fornecemos também para outros players aí do, do mercado. A parte de, é, de concessão, é, concessão de rodovias, tudo isso também faz parte do, do, do portfólio da, da, da Queiroz. Quer dizer que você tem um desafio uh, bastante grande para combinar, hein? Um desafio maiúsculo, é, mas assim, bem interessante, porque eu, eu falo que, é, no fundo, é, é, a experiência que você tem com, uma, com, com o business, ele acaba te, te, te dando uma, vonta, uma vantagem competitiva em outro. É, é, a gente tem muito esse... Entra, é, você se entrelaça muito, né? É, e aí, para te dar uma, 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 uma razão, e aí já fazendo um pouco, talvez, com o link do que você queria, já que o Carlos não está aí, da, da regulação né, que a gente comentou lá no início. É, você é tem, uma hoje pergunta, pode... tem uma pergunta do, 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 do pessoal da, 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 da audiência é, é, qual seria essa questão regulatória que, que você comentou logo no início isso aí, é, vou te dar uma, uma ideia como a gente comentou aí é, você, é, e aí claro, eu não tenho business nesse, nesse, nesse negócio, mas toda a parte de telemedicina, por exemplo, você sofria com essa regulação, isso foi liberado para agora né, para esse momento é, e a gente, enfim, espera que isso continue depois, mas você tem uma série de... Onde é que o IoT entra? Você tem uma série de, de, de dispositivos que podem ser utilizado, utilizados para esse atendimento à distância e que passam por IoT. E o médico do outro lado está recebendo, por exemplo, o um exame, enfim, está é, fazendo alguma coisa em tempo real. Você tem, e aí pegando um pouco do, 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 do nosso negócio aqui, a gente tem um dos nossos processos na, na área de construção pesada, é, a gente tem um projeto que chama Obra Segura. O que é que é isso? É, você imagina que é, eu é, colocando dispositivos de IoT nos caminhões e através de câmeras, porque a gente tem câmera é, durante todo o ambiente da, do, do empreendimento, se a gente encontra, por exemplo, uma, uma, uma situação de risco, eu consigo parar uma máquina, por exemplo, eu consigo parar um equipamento para que a pessoa para evitar um acidente. Então, já é, existe. Você... Só para complementar o que você está falando, já existem uh, uh, wearables que estão sensorizados exatamente para evitar esse tipo de... Que o acidente de trabalho na construção civil é enorme, né? Sim, sim. É, Isso tem então... uma inteligência já por trás? Já fez? Sim, então... é, é pura inteligência artificial. A gente, por exemplo, reconhecimento de se o, o funcionário está com todo o EPI, né? ou seja, se ele está usando o capacete, está usando o óculos... O óculos. E aí, dependendo do tipo de, digamos assim, de penalidade que está ocorrendo, é, a gente vai ter uma ação diferente, chegando até, como eu te falei, a, a, a você parar um equipamento para que evite uma, uma situação pior. Mas se for só uma penalidade do tipo, olha, tem alguém andando é, por um caminho que é, é um caminho proibido na obra, porque existe sinalização para isso. É, hoje, é, anteriormente, você ficava dependente só de alguém estar tá olhando aquilo naquele momento. 
É, e, e eu acho que é, a inteligência artificial e, e, e o IoT, ele, ele é muito bom por isso, porque imagine, a câmera ela não cansa, ela não vai piscar o olho. Então, tá ali, na hora que alguém se desvirtuou, você consegue alertar a um engenheiro de segurança próximo e dizer, olha, tal pessoa ali está passando por um caminho que não deve. Então, é uma série de, de, de benefícios que você acaba agregando. Eu tá, eu, 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 desculpa. Não, eu estou achando interessante porque nós estamos do lado da indústria, fomos para a construção civil, uh, uh, temos aí o elevador subindo e sendo muito bem monitorado. <risos> eu só quero saber o seguinte, eu vou comer batata ou não vou, Emílio? <risos> Vamos aí. Está na hora, né? Está todo mundo com fome? <risos> eu estou tô, tô com... Desculpa te cortar, mas é que nós temos um horário para cumprir aqui. Eu não sei se daqui a pouco a gente vai começar a, a, a trocar algumas perguntas. Mas desculpa, Marcelo, quer concluir antes de passar a, a, a palavra para o Emílio? Não, não, não. Só ia citar mais alguns exemplos, mas vamos, vamos ouvir aí o Emílio sobre batata. Acho que está é, tá, tá dando fome já, cara. Então, mas... A, a, a nossa empresa, né, ela pega a batata in natura e faz a batata pré-frita congelada. A gente tem hoje mais ou menos 40% de share aí de mercado nesse segmento. Então, a gente tem uma participação resolve. A única empresa de expressão nacional nessa linha, todo o resto do produto que a gente consome no mercado brasileiro é importado. Os equipamentos que a gente usa e as tecnologias específicas do processo são todas importadas também da Europa ou da América do Norte. Então, realmente é uma indústria que tem, o nosso processo tem aqui 13, 14 anos, a gente veio para mudar um pouco esse conceito. E na área de alimentos, o Brasil é um grande produtor de alimentos com um produto importante no, da, da, da dieta que era todo importado. Então, e aí a gente vem investindo nessas tecnologias aí para ganhar produtividade, para ganhar eficiência, para a gente ser tão competitivo quanto a indústria que tem lá fora. Que maravilha. Como é, como é a, a, desculpa, eu estou aqui, às vezes, dando, falando mais do que eu devia como moderador, mas é, é impressionante como a gente vê quanta coisa interessante tem no Brasil. Você está falando de máquinas e na sua indústria que tem 40% de share. Você já estava falando com um pessoal é, que, é, do Nordeste que tem é, é, um vazamento de, de água mineral. A, a, a terceira máquina mundial está no Brasil. A gente não sabe disso. São umas coisas fantásticas. Tudo voltado com IoT e inteligência artificial. É um Sim. negócio assim maravilhoso. O o o Helder, você você como disse em grupo, além de, dos elevadores, a gente brincou. Tem não só isso, mas tem as es, a, a, as escadas rolantes, tudo mais. O que mais você acha que poderia na na, na, na Thyssen, explorar mais o IoT e a, e a inteligência artificial. Depois tem uma pergunta aqui que depois eu vou fazer. Vamos lá. Por favor, Adel. Hoje o nosso portfólio ele vai desde de pontos de embarque até portas automáticas. Então hoje a gente tem um conjunto, a gente diz que é uma empresa de soluções de mobilidade e não é uma empresa de elevadores. É verdade. É, é, outra coisa que nós fizemos, quando a gente fala da solução do Max, manutenção preditiva, a gente já está a falar a sua aplicabilidade, quer para a escada rolante e quer já no futuro para pontos de embarque. Então, a gente vai ter uma plataforma única de manutenção preditiva, tá? O segundo ah. ponto, que é importante, até pegando um pouquinho o gancho ali do Marcelo, nós estamos a fazer uma coisa que é a transição da manutenção preditiva, que nos está a trazer hoje o Max, para uma manutenção prescritiva e é onde entra o nosso machine learning, sabe? que é, tu começas a ver o reconhecimento das falhas para tu poder depois, de facto, corrigir o problema do produto. Isso nós estamos a iniciar agora também isso, com base nos dados que a gente está a coletar via o Max. Mas, voltando à tua pergunta, outra ação que a gente está a fazer é para pontos de embarque. Hoje, quando tu olhas uma ponte de embarque, tu olhas que tens de ter um operador para aquela ponte de embarque, certo? Então, nós estamos a ver agora com uma solução, essa ainda não chegamos no Brasil, que é fazer o remote control através de uma tecnologia que a ponto de embarque, quando o, elevador, quando o avião chegar, ela vai automaticamente atracar no elevador, toda ela conectada. Então, por isso, a gente vem evoluindo, principalmente sobre o ponto de vista da, da manutenção preditiva no primeiro momento para todo o nosso portfólio de equipamentos. Nós também estamos a evoluir sobre o ponto de vista da digitalização dos nossos processos, para ter uma ideia, todos os nossos processos hoje estão, são digitais e estamos, estamos a trabalhar com RPAs 
dentro do nosso centro de serviços, serviços compartilhados e nós estamos a fazer o que isso, para mim, é o mais importante. Não é só a solução, o produto. Essa solução, esse produto, ele tem que ter visibilidade para o cliente. Então, quando a gente fala visibilidade, visibilidade para o cliente, é dar para o cliente os APPs da vida, um app do cliente, tem que ele pode, de facto, fazer a gestão do seu produto, do seu serviço, na palma da mão. Eu acho que esse é, talvez, um dos grandes, grandes diferenciais, que é hoje, um cliente Tissan Group, seja de uma escada, seja de um elevador, seja de uma ponta em barco, de uma porta automática, ele pode fazer a gestão do seu contrato através de um aplicativo que é o seu elevador e ali pedir um serviço, aprovar uma, uma, uma compra, olhar o seu contrato, N, N features que a gente colocou dentro do aplicativo, isso sem ter em algum momento qualquer contacto físico com alguém da empresa. Então vejam os potenciais que, 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 que a tecnologia nos traz e que nós vimos explorando e, e vimos cada vez mais investindo e que o Covid só veio acelerar um pouco mais, tá? Que bom, que bom. Eu acho que isso... É, é, essa, essa junção de... Até como os, os, os dois Marcelos falaram aí, de, de, de juntar inteligência artificial, o IoT... E como nós vimos no painel anterior de agronegócio, como a coisa está evoluindo, ah, só, tem, só tenho que dizer o seguinte, nós precisamos agora começar a ter uma regulamentação ou ter regulamentos, regulações melhores, porque a gente está, às vezes, um pouco travado nisso. Vocês estão sentindo algum problema ah, na parte regulatória, nos projetos que vocês estão é, é, trabalhando e desenvolvendo? Tem alguma coisa que está impedindo? Por exemplo, todo mundo fala que o IoT só vai para frente a hora que tiver o 5G. Eu, eu discordo totalmente disso. Eu acho que ele pode ser um dos, mas não é por aí. Aí o 5G ainda está ainda sendo definido. Vocês têm algum outro problema na parte de regulamentação para os projetos usando inteligência artificial, IoT e tudo mais, ou nessa transformação como, como um todo? Se me permitas, eu, assim, dando continuidade, Sim, lógico, eu, eu não sinto que existe, de facto, algo que nos impede da gente transformar mais e mais a empresa. O que eu sinto, sim, é algumas questões, como tu colocaste, de infraestrutura. Isso, de facto, tem um impacto no nosso negócio. Eu costumo dizer, eu quero colocar lá um 4G na caixinha do elevador e muitas vezes eu não tenho sinal. Aí eu quero colocar lá o um 4G lá em Cuiabá, como o meu colega está a falar, e muitas vezes no, no interior de Cuiabá, lá eu não tenho sinal. Então, isso nos limita a gente acelerar a implementação da, 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 ou a transformação que nós estamos a promover. Mas, isso, é mais de... uma, isso é mais um problema de infraestrutura, não tanto isso. de regulamentação, né? O que a gente tem que analisar aqui é a questão da regulamentação dos dados, que Aham. isso, para mim, hoje ainda é muito, vamos dizer, os eu não enxergo isso. Para onde é que a gente vai caminhar? Porque, a partir do momento que tu tens um dispositivo que te coleta dados, que está conectado a uma nuvem, tu, tá, tu tens que ver ali se em algum momento não tem que ter uma regulamentação da coleta desses dados. Isso hoje eu não consigo enxergar ainda, mas é algo que a gente deveria detalhar e deve debater. Essa é a lei que está tá sendo discutida aí no, no Senado, né? Que é de propriedade e privacidade do dado, né? Que tem, são duas Isso coisas também. distintas, né? Perfeito. Alguém quer comentar, ou Marcelo? Bem, eu, eu, eu acho que quero sim. É, eu eu vou, vou colocar uma, uma pimenta mais aí nessa, nessa conversa. Eu, eu acho que tem... É, em relação à regulamentação, eu acho que o Helder foi bem feliz. Eu acho que muitas vezes a gente... É, é muito mais uma regulamentação dessa infraestrutura e aí o 5G... É, ele, ele nos limita sim, Paulo tem, tem, é, tem alguns projetos que dificilmente a gente consegue tocar sem uma infraestrutura maior mas essa infraestrutura acaba é, é, ela acaba dependendo de uma regulamentação e de uma agilidade governamental, tá? isso eu, eu isso concordo é é, muito com, com, com o Elder nesse sentido então é, tenho muita limitação em relação a isso mas a pimenta que eu queria colocar é que assim, nós é, a gente está tendo uma preocupação muito grande no, no uso do IoT é, e a inteligência artificial, ela ajuda a gente nisso, mas em que é que eu me refiro? Veja que a gente vai passar a ter tudo conectado, qualquer dispositivo conectado ou passível de ser, é, com a possibilidade de ser conectado. E a gente tem um problema seríssimo com segurança da informação, ou seja, com saber se é, E essa é a pimenta que eu queria trazer para a discussão. 
É, é, eu acho que, é, pegando um pouco pela regulação, a gente possivelmente vai ter que ter, sim, algum, algum tipo de... É, não sei se... É, é, algum, alguma lei, digamos assim, mais, é, mais rígida com, com ataque hacker, com esse tipo de coisa, entendeu, Paulo? Eu, eu acho que a gente precisa é, olhar, talvez, com mais, é, com mais afinco. A gente vai precisar ter isso mais bem... É, penalidades maiores, entendeu? Porque, veja só, na hora que a gente entra com IoT, que você tem caminhões conectados, que você tem outro tipo de né, carros conectados, na hora que alguém invade e faz alguma coisa, ele provoca um acidente, ele provoca uma morte, enfim. É, veja que a gente eleva consideravelmente aí o risco. Então, é, eu acho que a legislação ela vai precisar acompanhar um pouco, é, não o projeto que vai desenvolver isso, mas as consequências se alguém, porventura, é, é, invadir, né? É, o que é que você vai ter aí pela frente? Eu Fora, não, claro, o dúvida. cuidado que a gente, como gestor de TI, tem que tomar, né? De, é. de, de, de fazer com que, de, de impossibilitar essa invasão, digamos assim, ou de eu trabalhar. Não tenho, eu não tenho dúvida que segurança é um ponto extremamente importante em qualquer projeto, não importa se seja de um jeito ou de outro, a segurança tem que estar no meio. Isso Sim. que você colocou é fantástico, é fantástico, é isso mesmo, é uma pura verdade. A gente vai ter que olhar. Tem uma pergunta aqui que é, o pessoal fala, além, dos, além da redução é, de custo de manutenção, que comentou o Helder e o próprio Marcelo também, é, que melhora, além do custo de redução de, de manutenção, que melhora a eficiência produtiva, segurança laboral, que outros KPIs podem ser, é, vamos dizer assim, afetados positivamente pela combinação entre a inteligência e a IoT? Eu acho eu, que é isso, Marcelo, fica à vontade. Eu, poder, eu poderia é, é, complementar, na verdade, é, essas aplicações que a gente já faz, um dos outros benefícios assim, muito significativos é, é a redução de energia. Né? Então, a gente enxerga muitas oportunidades de usar a inteligência artificial, usar o IoT combinado com os dados que a gente está coletando da fábrica, a gente enxerga oportunidades de otimizar o uso das utilidades, né? Então, é energia, gás, água, e, e isso contribui né, para a redução de custo, contribui para meio ambiente, é, então esse é um aspecto muito relevante. Outra coisa é, é redução de perda de matéria-prima, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está... É, é, monitorando o processo e a gente começa a predizer né, a, a variações que podem gerar perdas de, de qualidade, por exemplo, que levam a, a, a destinar refugo, retrabalho, a gente também consegue, é, otimizando o processo, reduzir perdas de matéria-prima. Essa aplicação da inteligência artificial está tanto na predição, né, no modelo preditivo de você poder fazer, olha, vai variar o teu processo, vai começar a fazer produto não conforme, como também tem o um processo de prescrição, olha, ajusta o seu processo assim assado e o processo poder se autoajustar. Então, essa aplicação da, da inteligência artificial, do IoT, traz esses outros dois grandes benefícios, redução de utilidades, redução de energia e redução de perda é, de matéria-prima. Né? Então, isso é muito significativo. É, posso complementar, Paulo, só com uma coisa ah, rápida? Vontade, fica à vontade. É, eu, eu adicionaria isso ao Marcelo, concordo com ele, é, esse ganho com o meio ambiente, ou seja, com a parte de qualidade, né? é, você, é inegável que você tenha esse, esse ganho. Mas eu acrescentaria a experiência do, com o usuário e com o cliente. Eu acho que é, você tem muito ganho com isso também. É, o IoT é, e a inteligência artificial, né, ele, eles, eles propiciam, é, eu acho que essa, essa, essa transparência, essa forma, digamos assim, intuitiva das pessoas utilizarem a, a, as coisas. Eu acho que esse é outro grande ganho. Eu só concluí, concluindo, também adicionando eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou, é, que é o seguinte, nós temos que olhar, vou falar por, no caso de, no nosso caso, a gente olha muito a questão da retenção do cliente. A retenção do cliente, qual é a minha taxa de cancelamento, não é? E, e, e eu costumo dizer que ela é um indicador de consequência. Se o meu cliente não identificou a qualidade do meu serviço, consequentemente ele vai cancelar o contrato comigo, não é? Então, no, quando a gente traz para o nosso negócio a visibilidade, a transparência, a eficiência e eficácia que nós temos hoje com, 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 com o novo processo de manutenção 
nós reduzimos significativamente, significativamente as nossas perdas com os nossos clientes. Então, a gente vai lá para o final, o nosso PPS, o nosso Net Promoter Score, ele vai aumentar significativamente, que é a forma como o cliente me enxerga no mercado. E isso para mim é o mais importante, é como é que o cliente vê a Tissan Group no mercado, seja pelo IoT, pelo que seja. E se o meu Net Promoter Score ele é alto, significa que ele está-me a ver bem e está-me a recomendar. Então isso para mim é fundamental, é o Net Promoter Score que ele avalia a experiência que o cliente tem dentro da empresa. Muito bom. Emílio, uh, por Oi. favor, uh, nós vimos aí diversas KPIs que mexem na... No, dentro da, da sua produção, entre chegar o, a matéria-prima que vem lá do, das fazendas e tudo mais, até sair, quais, esses, tem alguma coisa que afeta na, nesse meio do caminho, alguma coisa diferente do que o pessoal falou? Não, é bem nessa linha mesmo, né, da gente conseguir... É, a, a partir do conhecimento da matéria-prima que está chegando, ajustar o processo, e o processo está se auto-ajustando o tempo todo, para você garantir a melhor produtividade e a melhor qualidade lá no final. Né? Esse é o, é o propósito da, da automação, né? da, da, da inteligência que a gente tem que ter dentro do processo, onde, sem a interferência das pessoas, né? sem a participação das pessoas, só com o monitoramento, a gente conseguir entregar a melhor produtividade, inclusive com a gestão dos recursos, né? A gente é uma indústria bastante intensiva em consumo de energia elétrica, em consumo de energia térmica de vapor, porque a gente tem que todo o processo ele é ele é trabalhado com, com o uso de vapor. Então toda essa essa integração e essa e, é, e esse autoajuste do processo o tempo todo é que vai te dar a maior eficiência, que é o que a gente vem vem implementando e que está bem na, em linha com o que o pessoal comentou até agora. Interessante, né? A os gente... Marcelos aí, principalmente. É, os Marcelos comentaram em como, como melhorar a parte de utilities, né? Exatamente. Luz, água, energia, então tudo isso. É, é, é uma coisa bastante, bastante interessante você olhar as, a, vamos dizer assim, as indústrias totalmente diferentes, mas os problemas e as, vamos dizer assim, a quase que as soluções são as mesmas, né? Se a as gente demandas parar pensar... são as mesmas e as é. dores também. Ah, mas isso Parecido, não tem a dúvida. Dor é. todo mundo tem. Mas é, é por isso que eu acho interessante. A gente, a gente não falou aí, a gente, a gente que está aqui no interior tem um outro desafio, que é a mão de obra que a gente tem, né? ou as pessoas que estão envolvidas nesses processos, né? acompanharem tudo isso. A começar de mim, né? que já sou mais maduro um pouco e não vive muito esse mundo, né? Então, vamos pensar assim, a gente tem que estar o tempo todo aí instigando o pessoal e estimulando para que as coisas realmente aconteçam e as pessoas aceitem primeiro, se preparem e ajudem a implementar. Também é um desafio, né? Tanto em conhecimento, em capacitação técnica, quanto em, em cultura mesmo, né? Em, em tomada de decisão para que a coisa aconteça. É, aí. é bem por aí, porque é, é, você me me fez aproveitar um gancho que eu ia fazer, porque quando a gente fala que o tema hoje é oportunidade na transformação dos negócios de, com o uso combinado de IoT e inteligência artificial, uma oportunidade que eu vejo é o pessoal é, é, se preparar, se, é, vamos dizer, estudar melhor essas tecnologias e conhecê-las melhor para poder aplicá-las. Né? Então, acho que isto, hoje em dia... É um dos problemas que todo mundo tem. Não é uma oportunidade, mas nós temos uma dificuldade que é a, a formação da mão de obra, que hoje em dia está carente. Né? É... A coisa está tão rápida que a gente não consegue acompanhar tudo. Né? Precisa não só se isso. associar aí a, a uma VEG ou, ou outras para poder <risos> a gente ter as informações do que está disponível para poder ter conhecimento e passar a implementar. E, e mais que eu acho que o tanto... Do... Os, o, os dois Marcelos, mais o Helder, devem ter problema de, até de contratação de pessoas. Quando você fala em inteligência artificial, como é que você vai ter uma pessoa com conhecimento uh, e formação nisso, numa coisa tão recente? Não, não, desculpa, tão recente não, mas, é, mas inteligência artificial tem mais de 50 atual, anos. E <risos> muito dinâmica, né? Mas, é, 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 mas o pessoal, a mão de obra, como é que vocês estão enfrentando isso aí? É, o Deu Natícia em grupo para mexer no controle, esse lado preditivo, como é que vocês estão fazendo? Oi, sim, 
dificuldade ela existe. A gente tem, de facto, uma, uma escassez de mão de obra qualificada, tá? Uhum. Embora na manutenção, nosso maior desafio, tá? Até estava a comentar inicialmente, é a gente tem um choque de gerações, ó, oh, oh, é, Que é esse forte. choque de gerações? Eu tenho um jovem que fez todo o processo de estágio e hoje se desenvolve como técnico e, e etc. E eu tenho o um sênior maduro, que para mim são pessoas também fundamentais para a organização, mas que têm dificuldade para absorver toda essa tecnologia. Então, o nosso desafio hoje é estabelecer aí um mix. Como é que a gente consegue que o sênior utilize todas as ferramentas, toda a tecnologia que nós estamos a disponibilizar e como é que o jovem, com a sua facilidade que ele tem para assimilar as tecnologias, como é que eu retenho esses jovem, porque o mercado do outro lado está buscando também talentos. Então, esse é um desafio que hoje está colocado dentro da Thyssen Group, embora para nos auxiliar nisso, nós esteja, promovemos é, dentro das nossas unidades de negócio programas de estágio. Então, a gente já faz essa captura direta em centros profissionais, em algum caso nas universidades, para fazer as capturas de talentos, porque se, a gente, como diz, eu prefiro desenvolver dentro de casa do que ir buscar já feito. Porque eu, quando vou buscar o um estagiário, eu consigo, vou, vou desenvolvendo dentro da, da, digamos assim, da cultura organizacional da TCU, e aí, com certeza, eu tenho um, um ganho, de, um diferencial muito grande lá na frente, tá? Mas a dificuldade é grande hoje, a dificuldade é muito grande. Acho que a, deve ser a mesma que o, o, o Marcelo lá na VEG deve ter, né? É, a VEG, ela está na sua história, né, ter sido fundada no interior de Santa Catarina para produzir motores elétricos lá, no, no, vai lá no, na segunda metade do século passado. A VEG já nasceu com uma cultura de desenvolver sua mão de obra, então ela tem uma escola, VEG, né, Olha, um centro isso. de treinamentos e esse centro de treinamentos ele vai se atualizando conforme chegam as novas tecnologias, desenvolvem-se novas é, é, disciplinas né, nessa, nessa escola. E já tem lá também grupos em formação para atender as novas demandas da VEG Digital. Né? E isso <risos> é, vai ajudando a, a, a diminuir um pouco o problema né, da, da escassez de mão de obra qualificada. E, e esses são desafios, e desafios também estão aí. Né? Então, essa, essa política de aquisições, elas também ajudam a tirar alguns acelerar alguns passos, né, e, e até a inteligência artificial, legal, a gente já tem é, é, soluções em que você também fica menos dependente dos cientistas de dados, né, então trazer o um machine learning da inteligência artificial, a, é, você tem algumas estratégias aí de implantação, de desenvolvimento de produtos com inteligência artificial que requerem mais cientistas de dados, uma mão de obra hoje rara, né, escassa, e a gente já tem algumas soluções em que você faz o machine learning é, é, diminuir a, a necessidade, a dependência do cientista de dados. Então tem isso, né? Então a tecnologia vai nascendo de um jeito em que ela também pode eventualmente te liberar para o usuário final, né, principalmente, é, é, da, dessa demanda por essa de mão de obra tão qualificada. Né? Então são novidades, é? você tem sempre os dois lados, né? De um lado você está correndo atrás, do outro lado você está facilitando a vida. Uh, eu, eu acho que né, nesse aspecto a tecnologia ela sempre veio, o pessoal sempre corre atrás para se formar nessa tecnologia nova e, eu, e, e que nós já e comentamos nós já... aqui isso está acelerando muito em função dessa pandemia que nós estamos vivendo é, o, opa Marcelo o, o da Queiroz Galvão você também tem um desafio ainda mais que você tem aí diversas Uh, áreas e, e, e empresas diferentes, né? Mas, no fundo, você está precisando de mão de obra do mesmo jeito, né? <risos> Sim. É, a gente atua um pouco diferente. Eu, eu vou te falar porque essa, essa, essa dificuldade de mão de obra, ela, é, é, ela não é de agora. A gente já tinha essa dificuldade em relação a outras tecnologias. E isso só faz se exponenciar, né? É, e aí, o que é que a gente... Como a gente trabalhou aqui? É, a gente buscou bons parceiros, na realidade eu diria os melhores na, naquilo que a gente quer aplicar, por quê? O que, o que é que a gente, como é que a gente constrói o um projeto hoje, Paulo? A ideia é, vamos olhar para o negócio é, dentro aqui do negócio o que é que, o que, é que vai é, realmente agregar valor para isso aqui? Ah, 
tal, 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 tal projeto aqui é interessante, vai agregar valor. Que tecnologias a gente vai utilizar? Vamos no mercado e vamos ver quem, quem, é, quem é o melhor nisso. Será que já tem pronto? Não, tem esse cara aqui ou tem essa empresa, tem os grandes players, Google, Microsoft, Amazon, enfim, é, que, que utilizam isso aqui. A gente traz esses caras ou, e, e algum parceiro a mais, enfim, é, startup, aí depende muito do projeto. A gente traz esses parceiros para ajudar a gente nessa caminhada do projeto e em paralelo, ou seja, eu acelero esse processo e em paralelo eu treino a minha equipe para conseguir sustentar e conhecer aquela tecnologia. Com isso, é, eu consigo atender a essa diversidade de negócios. Porque, para mim, no final das contas, o que é mais importante é eu ter dentro de casa alguém da minha, do meu time de TI que conheça muito bem do negócio, que consiga traduzir o que é que o negócio precisa com a tecnologia. Então, é, esse casamento de trazer bons parceiros de negócio, sejam startups ou grandes players, é, junto com, com, com a nossa equipe que conhece do negócio e mais o cara da, do, do negócio lá, eu acho que esse casamento está é, fazendo com que a gente consiga avançar nos projetos e, sinceramente, é, essa necessidade de ter a pessoa dentro de casa acaba é, agora ficando em segundo plano, porque a gente consegue caminhar com que, o com que necessita. É interessante isso que você falou, porque, que, no fundo, é, se discutia muito no passado que a, a tecnologia que puxava o negócio. Eu, eu acho que é exatamente o contrário. O negócio continua sendo e a tecnologia ajuda que o negócio evolua, né? É, eu acho que é por aí. E, e o fato de você combinar o, o, a pessoa de fora com a sua equipe, eu acho que é uma maneira bastante interessante e inteligente para fazer a coisa rodar mais, mais rapidamente. Era o, era o que a gente chamava, ou se chama hoje em dia, em determinados momentos, de é, é, co-opetition, né? Você com, coopera de um lado e compete do outro, mas no fundo vamos todo mundo para frente, eu acho que é bem por aí, né? É isso aí. É, tem, tem uma pergunta que foi feita, inclusive, meio quase que para mim, como é que está o projeto do CPQD, da LTE, da, 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 da LTS, né, vamos chamar assim, é, privada, para as áreas agrícolas e industriais. Vocês têm alguma noção disso? O Marcelo, o Helder, o Emílio, o João Emílio, com como é que está a LTE privada? Vocês têm noção disso? Eu não. Existem, existem a, a, as redes, é, não quero entrar no mérito disso, que eu acho que não é o caso aqui, a gente pode até conversar isso depois. É, quem me fez a pergunta foi Douglas Alves Vieira. Se quiser depois me procurar, a gente pode discutir mais à vontade sobre isso. Mas é, é, é uma... É uma é um assunto bastante interessante e não vou falar pelo CPQD, mas eu sei que existe isso daí, não só lá, mas em outros lugares também. É uma, uma LTE privada. Existe isso sim, e eu, no caso do CPQD, não sei como é que está atualmente, mas eu posso identificar isso depois. Pessoal, eu gostaria de, de, de deixar aqui algumas perguntas no ar, que nós já falamos sobre a formação de mão de obra, falamos com a inteligência artificial, o Marcelo até citou os cientistas de dados, que era um nome que começou a aparecer de uma hora para outra, né? Ah, precisamos de um cientista de dados. Na minha época era o, era o gerente de banco de dados. <risos> o, João, o João Emir falou de idade, é melhor não falar da minha. Mas, enfim, eu acho que nós chegamos a, a um ponto aqui na, no nosso bate-papo que ficou claro que tem como combinar a inteligência artificial dentro deste mundo de IoT, e eu gosto de dizer que a IoT depende do que nós estamos falando, tem diversos sabores de IoT, nós falamos do, da construção civil, da manufatura, falamos de agro, cada um deles tem um jeito de tratar o IoT, mas porém a inteligência artificial ela permeia todos eles de uma maneira que, que faz com que o negócio funcione. Então o mais importante aqui, Quer dizer, como é que, quais são as oportunidades nessa transformação? É, como é que essas duas tecnologias combinadas melhoram o negócio, seja ele qual for, né? Seja ele para fazer a produção da, da, da batata, seja ele para fazer o elevador subir melhor, a escada rolante melhor ou não, que lá na estrada possa ser melhor, que a VEG faça melhor as suas coisas. Eu, eu gostaria, nesse final, que cada um pudesse dar... Um, 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 vamos dizer assim, um fechamento de tudo isso que nós estamos falando aqui. Quem quer começar? 
Opa, deixei todo mundo meio apertado agora. <risos> eu acho, eu acho assim, para simplificar muito, né? Simplificar muito. Nós temos um papel gigante para fazer pela produtividade brasileira, como se falou também no início. A gente tem um papel gigante para transformar a cultura aqui do nosso país num, num país que possa ser também uma, uma plataforma de produção, de exportação e, e fazer com que isso tudo tenha um impacto positivo na vida do brasileiro. Né? Então, é, eu acho que essa é a nossa missão. É, é a gente conseguir ajudar o pequeno, né, o médio, o grande, os geradores de empregos, os, os empreendedores a desenvolver a sua competitividade, a, a desenvolver a sua capacidade de se adaptar nesse mundo onde tudo muda tão rapidamente, né. Então, acho que é isso, a gente tem que, que começar a falar do impacto disso na vida do brasileiro, na sociedade brasileira e, e, e transformar isso num tema absolutamente prioritário, né. Então, tem que vir mais dinheiro do governo, tem que vir mais educação e a gente tratar isso daqui como uma questão de, de sobrevivência da indústria brasileira e, principalmente de melhoria da, da, da sociedade como um todo. Né? Maravilha, é isso mesmo. Eu acho que é, okay. é bem, bem por aí. Pode falar. Só, eu só, as palavras do Marcelo foram perfeitas. Eu acho que a gente tem um papel muito importante na sustentabilidade, não só do negócio, mas da sociedade em si. Se nós, enquanto líderes de empresas, a gente não olhar pela sustentabilidade do negócio, porque, na realidade, é esse negócio que faz a sustentação de toda a sociedade. Eu vou te dar um exemplo, se me permites. A gente, nossa fábrica fica aqui em Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul. Parte da nossa fábrica, parte das forças da nossa fábrica, trabalham todas aqui em Guaíba. Então, em Guaíba, basicamente, uma parcela da população trabalha aqui na fábrica da Thyssen Group. Então, a responsabilidade que nós temos, junto com, com, com o poder político, junto com, 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 com os demais players, de que a sustentabilidade do negócio é que é a garantia, a garantia da nossa sociedade, a gente não, 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 não sai do, do, do chão. Então, eu, eu, eu e a Thyssen Group, a gente olha muito a, a questão de, dos impactos de, 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 e a transformação digital, porque a gente olha o negócio. A gente olha a importância que isso tem dentro do negócio e, consequentemente, a importância disso que isso tem para a sustentabilidade da sociedade onde estamos inseridos. A gente tem que pensar dessa forma. E eu gostaria também que o nosso poder político pensasse da mesma forma. Vamos lá. Quem sabe um dia, não é? Quem sabe um dia. Até porque eu, comendando hoje, eu já não, eu já não sou português. Hoje eu já sou brasileiro, Aspaca. Então, já sou é italiano. Eu sou um brasileiro português agora. Então, faz parte. Português Muito brasileiro. Bom. Português brasileiro, é esse mesmo. Exatamente. Bem, eu vou... É... Eu, eu acho que concordo plenamente com que, é, o que o Marcelo e o Helder é, comentaram. É, eu, eu acho que é, nós temos uma oportunidade muito grande, mas muito grande, e aí é, eu queria literalmente dizer que é, é, isso é, todo, é bem democrático, isso é para qualquer tamanho de empresa, isso é para qualquer tipo de, de, de negócio. É, eu acho que a, a, as oportunidades que nós temos agora com, com a IoT, é, com inteligência artificial principalmente, é, como você bem frisou, é, acho que são assim são ganhos exponenciais. Isso tem o poder, literalmente, de a gente conseguir transformar as nossas empresas e transformar, consequentemente, é, o, o, o país. tá é, Sem querer me, me alongar muito, é, eu só faço um alerta e eu, eu acho que é importante fazer. É, essas tecnologias, elas têm, como, como todo mundo frisou aqui, ela tem um poder extraordinário, a escalabilidade é absurda, você, você vai dar mais dinamismo, você vai dar eficiência, enfim, tudo isso que a gente comentou. Mas é, a gente tem que tomar cuidado na adoção dessas tecnologias, aliás, de qualquer uma. É, acho que as pessoas, as empresas, a audiência que está nos ouvindo, é, tem que planejar muito, pensa pequeno, pensa com tiros curtos, é, para você conseguir é, ter os resultados e daí você ir evoluindo. É, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, é exatamente esse. É, pensa em projetos pequenos, porém, não, é, porém claro, que, que sejam de, de grande valia para a empresa, mas se você tiver que errar, erra, erra, erra pouco, erra pequeno. É, e o potencial é absurdo, que se cada um olhar para o seu negócio 
e, e olhar o que essas tecnologias podem, podem, é, podem gerar de, de, de valor na, na, na cadeia da empresa, é, você pode ter certeza que os ganhos são exponenciais. Sem é dúvida. Aí, e, aí, e acho que é isso que vai trazer sustentabilidade para o negócio, porque você vai conseguir ser competitivo no mercado, tanto na maneira de atender o cliente, de entregar para o mercado um produto de boa qualidade e, e com eficiência econômica, com eficiência de uso dos recursos, né? porque você vai estar medindo o tempo todo tudo que você está consumindo é, para poder se manter, ter longevidade dentro da, da, da produção, dentro do negócio. Muito bom, eu acho que é bem por aí. Eu como, deixa eu fazer aí um finalzinho meu, é, como presidente da BINC, que é a Associação Brasileira de Internet das Coisas, a gente também tem uma responsabilidade, é uma associação sem fins lucrativos, a gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer esse ecossistema uh, girar e faz, formar a mão de obra também, que é um, uma das coisas que a gente vê que é, é uma carência muito grande. É, depois, se quiserem me procurar, a gente pode até falar um pouco mais, porque diversos assuntos que foram colocados aqui têm sequências enormes de conversas e casos para serem apresentados. Mesmo esse, uh, o pessoal que fez pergunta aqui... Uh, nessas novas redes que estão acontecendo, que elas facilitam muito todo o trabalho e todo esse desenvolvimento de IoT, inteligência artificial, seja em uma, uma fábrica, seja na produção uh, de, uma, uh, de elevadores, seja onde que for, seja no agro, enfim, tem muita coisa para a gente conversar. Eu acho que nós estamos quase chegando no nosso final, nesse bate-papo que eu acho que foi sensacional, agradeço vocês todos, o, o Luciano está tá nos ouvindo, o Stephanie está nos ouvindo, que são os que nos ajudaram a fazer esse, pessoal da Futurocão, que nos ajudaram a fazer esse webinar maravilhoso, eu só tenho que agradecer vocês, Marcelo, você, começando pela ordem alfabética, Helder, se você quiser dar as últimas palavras, por favor. Eu só só agradecerei pelo, pelo convite, pela oportunidade de trazer para vocês um pouco do que nós vimos fazendo na Tissan Group. Eu acho que é fundamental a gente compartilhar, trocar experiências, é, trocar os cases. É, tudo isso, com certeza, nos ajuda também a evoluir, tá? Então, e acho que a gente tem que fazer mais. É, aproveitar é a situação atual e fazer mais. A gente vai aprendendo, não é? E acho que isso é fundamental. A gente tem que estar aberto para poder para aprender. Então, Ótimo. esse é o que eu... Tchau, o agradecimento só. E obrigado pela SPACA também, pela condução que foi feita, tá? Imagina, que é isso. Vamos lá, João. Por favor. Suas eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui junto, de bater esse papo, né? De despertar para novas, novos insights, novas tecnologias e novas possibilidades, vamos pensar assim. E acho que a gente também está aqui à disposição, se alguém depois quiser bater um papo, conversar sobre outras coisas. Muito obrigado aí a todos e obrigado pelo convite, pela organização. Marcelo Borges. Sempre pela ordem alfabética. Vamos lá. Vamos lá. É, quero agradecer a Fitricon, tá? é, agradecer aos amigos aqui, a tarde, o final de tarde aqui foi maravilhoso, proveitoso, é sempre bom ouvir. Você pela condução, Paulo, é, muito obrigado. É, agradecer a audiência, é, agradecer a meu time, tá? eu, eu, eu nunca canso de agradecer a meu time porque são leões, agradecer a, a confiança da, da empresa por, por estar fazendo a gente é, levar é, todo esse grupo e todo esse desafio aí é, nessa transformação digital e, e rumo à indústria 4.0. Obrigado a todos aí, um abraço. Obrigado. Marcelo Francisco Pinto. Eu adoro esse tipo de evento porque a gente vê né, o Brasil que, que faz acontecer. Né? Então, é, é sempre bom ouvir tanta gente diferente falando de tanta iniciativa legal em, em segmentos diferentes. E num momento em que todo mundo acha que as coisas estão paralisadas, é importante é, saberem, né? tem muita coisa acontecendo. E que esse é o momento, né? a gente está aproveitando um momento é, estranho, onde tudo está mudando, para acelerar a, 
essa jornada, porque ela realmente vai ser aí fundamental para a gente se adaptar a esse novo normal, né? Então, é legal eu estar tá aqui podendo compartilhar o que, que a gente está fazendo para ajudar a indústria 4.0 no Brasil, mas principalmente por estar tá ouvindo essas, essas histórias aí que são muito motivadoras. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, a FutureCon, Spaca, espero aí poder ver. Já estou até me convidando para visitar vocês. O pessoal está vendo minhas, minhas mensagens no WhatsApp, é fantástico essas histórias. Obrigado, gente. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade de, de moderar-se Poderá nada, nós batemos um belo de um papo hoje, né? Muito gostoso, como você mesmo falar, todos falaram, que a, a gente conseguiu ver casos, ver as soluções de cada um. É, volto a dizer, a FutureCon é fantástica quando ela faz esse tipo de coisa, que propicia a gente ampliar os horizontes e, das coisas que o Brasil tem para oferecer. Luciano, devolvo a bola para você, agradeço muito a FutureCon por esse é, webinar fantástico que nós acabamos de fazer. Eu agradeço a audiência que teve conosco também, que eu acho que isso é muito importante para a gente é, poder compartilhar com ele todas essas experiências. Luciana, com você, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo, agradeço aos painelistas, poxa, que bate-papo gostoso, que bate-papo interessante, maravilhoso. Foi muito bom mesmo ouvi-los, muito obrigado. É, a participação no segundo dia do FutureCon Digital Summit. Em tempos de home office, segurança cibernética é um dos assuntos que mais está em voga na pauta dos gestores. Participe, então, da trilha de conhecimento Future Cyber. É amanhã, quarta-feira, a partir das 14. Até lá. Então, nos vemos aqui amanhã, às 14 horas. Tenham todos uma ótima noite. <música>